സ്വാഗതം കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് അഥവാ സിപ്ല എന്ന ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് കമ്പനിയെ പറ്റി എല്ലാവരും അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ എന്ന മരുന്ന് ഉടൻ കയറ്റുമതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിവരമറിയുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത് ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മലേറിയ ലൂപ്പസ് റൂമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റ്സ് എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ കൊറോണയ്ക്കെതിരെയും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ട്രംപിനെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കമ്പനിയാണ് സിപ്ല സിപ്ലയുടെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം എഴുപതുകളിൽ അമേരിക്ക ഇതേ ഭീഷണി ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് സിപ്ല കമ്പനി മേധാവി കാജ യൂസുഫ് ഒരു ഉദ്ധരണി പറഞ്ഞു തൻ്റെ പിതാവും സിപ്ല സ്ഥാപകനുമായ കാജ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലാഭമുണ്ടാക്കാനല്ല മറിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകളുടെ അഭാവത്തിൽ മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദരിദ്രർക്ക് ആശ്വാസവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും എത്തിക്കുന്നതിനാണ് സിപ്ല നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആ ഉദ്ധരണി കാജ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ ഓർമ്മ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന് ഓക്സിജനാവുമെന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ധനികൻ തൻ്റെ മകനെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് കപ്പൽ കയറ്റി വിടുന്നു നിയമവിരുദ്ധം നേടി തികഞ്ഞൊരു ബാരിസ്റ്ററായി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് അയാൾ മകനെ ചട്ടം കെട്ടി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് നിയമത്തിൽ ബിരുദമെടുക്കുക എന്നത് അക്കാലത്ത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ധനിക കുടുംബങ്ങളിലും ഒരുതരം ഫാഷൻ ആയിരുന്നു കപ്പൽ കയറിപ്പോയ ആ യുവാവിൻ്റെ പേര് കാജ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്നായിരുന്നു ഹമീദ് അഭിഭാഷകനാകാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ രസതന്ത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കാലത്ത് കെമിസ്ട്രിക്ക് മികച്ചൊരു ഭാവിയുണ്ടെന്ന് തോന്നാത്തതിനാലാകണം ആ താല്പര്യം പിതാവിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് പിതാവ് ലണ്ടനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ഹമീദ് പക്ഷെ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എത്തിപ്പെട്ടത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു രസതന്ത്രത്തിലുള്ള തൻ്റെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ലണ്ടനിലേക്ക് കപ്പൽ കയറാതെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് കയറിയത് ആ സമയത്ത് ജർമ്മനി രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിലെത്തിയ ഹമീദ് രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി അതോടൊപ്പം ഒരു ജർമ്മൻ ജൂതസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആര്യശ്രേഷ്ഠവാദം ജർമ്മനിയിൽ മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ആക്രോശങ്ങൾ എങ്ങും അലയടിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തിരുന്ന ഇരു സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായതിനാൽ കാജ ഹമീദിനും ഭാര്യയ്ക്കും പിന്നീട് ജർമ്മനിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കാജ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന രസതന്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് അഥവാ സിപ്ല എന്ന മരുന്ന് കമ്പനി തുടങ്ങി അന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽമുടക്കിലാണ് കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ഈ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മരുന്ന് കമ്പനി സിപ്ലയെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്തിലോ മറ്റൊരു കമ്പനിയും പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ സിപ്ല തഴച്ചു വളർന്നു നിരവധി പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് തണലായി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി വില കുറഞ്ഞ ജനറിക് മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കമ്പനി തയ്യാറായി മലേറിയ ക്ഷയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പ്രമേഹം ആർത്രൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളും സിപ്ലയുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു കമ്പനി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനം നടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കാജ ഹമീദിനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയോടും നെഹ്റുവിനോടും ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധം കാരണം അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു കാലം കടന്നുപോയി കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്ത് കാജ ഹമീദിൻ്റെ മകൻ കാജ യൂസുഫ് വന്നു അദ്ദേഹം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് സിപ്ല ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെതിരെ അമേരിക്ക രംഗത്ത് വന്നു പേറ്റൻ്റ് ലംഘനത്തിന് സിപ്ലയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയോട് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അന്ന്
എച്ച് ഐ വി രോഗികൾ അധികവും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമാണ് കോവിഡ് പരത്തുന്നത് നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ചിലർ വേട്ടയാടുന്നത് ബുദ്ധനും മഹാവീരനും ഗാന്ധിയും വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണനുമൊക്കെ ജനിച്ച മണ്ണിലാണ് കൊറോണ പോലും നാണിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ മഹാമാരിക്കാലത്തും വർഗീയ വൈറസ് പടർത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതര മനസ്സ് കാജ അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് മരുന്ന് ലഭിക്കാതെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ആ മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് ഈ ചരിത്ര സന്ധിയിൽ ഓർക്കുന്നത് പോലും വർഗീയ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇന്ന് വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന് ബോംബെ സ്വദേശി കാജ അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ ചരിത്രം കൊണ്ട് ഒരു നാഡീ ചികിത്സ നടത്തിയാലും അത് തെറ്റാവില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ കാജ അബ്ദുൽ ഹമീദുമാരുടെ സ്വപ്നവും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരവുമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം 